La compañía salmantina Esfinge Teatro estrena en el Liceo de Salamanca su último trabajo titulado La Dama del Alba, de Alejandro Casona, un drama en el que la muerte personificada es el personaje principal. Con ellos hemos estado antes de su estreno. Tiene un ingrediente principal que es la mujer. Nosotros normalmente cada obra que hacemos hasta ahora, que tampoco sé la razón, pero casi siempre buscamos que la protagonista principal sea una mujer, porque nos gusta eh, todo el tema eh, visto de, de, desde ese punto de vista, femenino. Morfeo Teatro nos ilustra la novela picaresca en la que el buscón Don Pablos recorre las tierras de Castilla ofreciendo la imagen de lo que era la vida en España en el siglo XVII, recogiendo además fragmentos de otros autores de la época como Miguel de Cervantes, Tirso de Molina o Lope de Vega. Descubrir la obra de cinco artistas zamoranos junto a dos invitados es la propuesta del colectivo ACAI. Propuestas que tienen como origen el código de barras, las interferencias o las exhibiciones de poder. Alejandro Sanz llega a Valladolid en su gira denominada Paraíso Tour para dar a conocer su último trabajo con un espectacular montaje visual diseñado y construido con tecnología LED. También incluirá algunos de sus temas más conocidos. La compañía salmantina Esfinge presenta su nuevo trabajo teatral, La Dama del Alba. La muerte es el protagonista de este drama que podemos disfrutar dentro del ciclo Escena Aquí. La Fundación Salamanca Ciudad de Cultura presenta el último estreno de la compañía salmantina Esfinge Teatro, La Dama del Alba, del dramaturgo Alejandro Casona. La muerte es la protagonista principal de este drama ambientado en tierras asturianas, que sigue la peripecia de una familia sumida en la tristeza por la pérdida de uno de sus seres. Esta obra es para algunos la mejor creación teatral del dramaturgo asturiano, y para este su preferida. Da cuenta del indiscutible valor de los sentimientos y en especial del amor, frente a cualquier pormenor al que la vida queda expuesto. La muerte aparece sobre el escenario como una mujer amiga, en la figura de una peregrina para sumergirse en la realidad de esa familia, desatando así una cascada de emociones que Casón analiza con especial sensibilidad. Tiene un ingrediente principal que es la mujer. Nosotros normalmente cada obra que hacemos hasta ahora, que tampoco sé la razón, pero casi siempre buscamos que la protagonista principal sea una mujer, porque nos gusta... Eh, ...todo el tema eh, visto de, de, desde ese punto de vista, femenino. Desde sus comienzos, en el año 1996... ...la compañía siempre ha barajado textos... ...en los que la mujer tuviera un papel protagonista... ...según manifiestan el protagonismo de la mujer... ...en la mayoría de sus obras... ...responde a que el personaje femenino... ...tiene generalmente más sensibilidad... ...y es más rico en matices. Aparte que nosotros tenemos unas artistas que son... ...unas actrices fenomenales... ...y quizás también eso influya para, para que nos decantemos... ...porque el personaje principal sea una mujer... Y, ...y yo prefiero dirigir a una mujer que dirigir a un hombre... ...no sé, creo que tienen, absorben mucho mejor cualquier eh, idea tuya... ...lo captan enseguida y tienes que trabajar la mitad... ...así que lo hacemos así". En La Dama del Alba el papel principal femenino... ...está representada por una peregrina que da vida al personaje de la muerte... Es una visión poética de la misma, en la que el autor la presenta como una mujer a la cual le gustaría ser como cualquier otra, para poder sentir así lo que ellas sienten. Sin embargo, ella tiene una misión bien distinta, que muy a su pesar debe cumplir. Las chicas que están en nuestro grupo eh, resulta tan fácil trabajar, lo hacen tan, tan sencillo, a simple vista, que todo ese trabajo, ese, esos matices y todas estas cosas, ellos lo, la, ellas consiguen hacerlo con una facilidad increíble, cosa que a los hombres de nuestro grupo nos cuesta un poquito más. Somos mazotes. La obra se pondrá en escena el próximo 8 de mayo a las 9 de la noche en el Teatro Liceo. La representación está enmarcada en el ciclo Escena Aquí 2010, que reunió el pasado año a más de 2.000 espectadores en cinco espectáculos y cuyo objetivo es el apoyo institucional a los artistas locales.
Más teatro, con una de las primeras compañías de clásico del país especializada en comedia del siglo de oro. Morfeo Teatro nos presenta El Buscón de Quevedo con una puesta en escena en la que ilustra la célebre novela de la picaresca, donde las peripecias de este truán universal, príncipe de embustes, El Buscón Pablos, recorre campos y ciudades de Castilla ofreciendo la más singular semblanza de la vida del siglo XVII en España. ¡A los alguaciles! ¿A los alguaciles? ¡Pero no diga desatinos! ¿Dónde están mis dineros? ¿Cuándo la pagan el hospedaje? Dos meses lleva vuesa merced en esta posada dándose ínfulas de persona de mérito, comiendo a carrillo lleno, durmiendo en sábana limpia. Y, y, y no Un personaje no único en la obra más ingeniosa de Quevedo y en la que el espectador podrá a la vez disfrutar de los más significativos autores del siglo de oro a través de fragmentos de sus obras más emblemáticas, como Cervantes, Lope de Vega y Calderón de la Barca. Que ya más no puedo, señora, que me tenéis como a Estera. Pagadme pues. Y devolver lo robado de la alacena, que faltó me esta semana. Una puesta en escena divertida a la vez que de gran calidad, presentado con una sencilla y efectiva anécdota que nos muestra al pícaro universal en lo que sería una posada castellana a principios del 17, haciendo uso de sus argucias y engaños para convencer a una descreída posadera de que es el célebre protagonista de la obra de Quevedo. La hora que es ya, pasóseme el desayuno, venga la comida plena. Y así, entre aspavientos, riñas y alguna que otra purga, este astuto personaje cuenta su vida a la mujer, a la que trata, por todos los medios y artes, de seducir. Ya empezamos. Oculto mi nombre verdadero para escapar de tropelías de vida pasada. ¡Oh, véngase y escuche! Pablos, me llamo, señora. Y no soy sino aquel que al mismísimo Quevedo su fama dado por su novela del Buscón, que aunque el dulce gloria ha recibido por sus letras, fueron mis espaldas las que acogieron quebrantos como demonios. Y ha de saber que el mismo Quevedo recién quedado a libre de prisión y que una carta le envié diciéndole que en esta villa me encuentro. Y es de seguro que viéndose libre... Este fin de semana Titirimundi tiene gran protagonismo tanto en Segovia, donde hoy comienza el festival, como en diferentes ciudades de Castilla y León. Un total de 187 actuaciones con 32 compañías en este Festival Internacional de Títeres. Os contamos algunos de los espectáculos que podemos ver, como Spanish Circus o Cuentos algo asquerosos para niños poco escrupulosos. Me llamo... Alexander. Para vosotros, don Alexander. La compañía salmantina Alto Teatro presenta en Titirimundi sus cuentos algo asquerosos para niños poco escrupulosos. Con ellos apasionará al espectador más difícil, el niño, con un espectáculo de pequeño formato dirigido a los de entre 4 y 7 años. Las ovejas salvajes no dan nada de nada. No dan ni leche, ni queso, ni lana. Bueno, no dan ni las buenas caras. El conocido como el hombre del saco se presenta en un escenario vacío. Lleva con él su saco y además una maleta. El saco está vacío y hace tiempo que permanece así, pero su maleta está llena, llena de títeres y objetos con los que escenificará sus cuentos favoritos, esos que le gustaban tanto cuando era pequeño, que lo fue y vivía en el campo. Un repertorio de relatos basados en la obra de Pablo Prestifilipo, Christian Bolt, Wolf Elbruch, Hans Christian Andersen y el propio Alejandro Lucas. Señoras y señores, estas navidades... 
Creada en 1978 por Gabriel Fariza y Maite Miralles, esta formación, La Estrella, participa habitualmente en los festivales nacionales e internacionales de marionetas más importantes de Europa. Panic Circus es un espectáculo que recrea los pequeños circos familiares que recorrían calles y plazas divirtiendo al público popular con un toque de ironía, representando también tópicos españoles como la corrida de toros o el flamenco, también en Titirimundi. Zamora acoge la exposición Arte sin Artista, una muestra de diferentes proyectos de los miembros del colectivo Akai. El proyecto de creación de un artista, de formaciones, el público es el creador, distintas disciplinas y diferentes formatos junto con distintas técnicas nos esperan en la lóndiga. Lo que perseguimos es poner en tela de juicio la figura del artista, que hasta ahora, y más ahora mismo, se está ignorando completamente. Entonces, esta muestra de arte sin artista es como una ironía, una retranca de qué ocurre con el artista. Lo que está pasando es que el artista está desapareciendo, la sociedad quiere un arte en la cual nosotros no figuremos, pero si no hay artistas, no hay arte. Una propuesta del colectivo Acai, compuesto por cinco artistas zamoranos, como Aquilino Ramos, María José Tobal, Arturo Ledesma, Fernando de Dios y Fernando García Malmierca. A ellos en esta ocasión se han unido Clara Isabel Arribas Cerezo y Juan Gil Segovia. Su propuesta tiene como origen el código de barras. Son 18 tablas como esta, eh, con un esquema geométrico de colores basado en los códigos de barras. Con, bueno, en este caso son, son giros, pero también hay rectas y diagonales. Y mi propuesta es que, que cada persona que venga a la exposición pueda coger las tablas y hacer su propio, su propio esquema, su propia, su propia composición y al fin y al cabo su propia obra de arte. La otra artista invitada, Clara Isabel Arribas, ha tomado para este proyecto las imágenes que proceden de deformaciones casuales que se producen en televisores o pantallas de ordenador cuando hay interferencias o errores de grabación. Mi propuesta yo creo que define muy bien eh, el título de esta exposición Arte sin Artista porque se trata de mm, un vídeo sacado de una, de una película deformada pues en ordenador, en pantallas de televisión. Entonces, es algo que yo me, me he encontrado casualmente. No es algo que yo haya hecho a propósito como artista, sino que es algo que yo me he encontrado, he captado y, y eso es lo que podemos ver aquí. Exhibición de poder, ese es el nombre que María José Tobal ha dado a su propuesta. Cabezas de artistas de diferentes disciplinas cuelgan de la pared a modo de trofeos de caza mayor, mientras los galeristas, comisarios... ...o directores de museos exhiben su poder... ...con sus ferias de arte, sus colecciones de artistas. Fernando García Malmierca con el proyecto de Cámara Humana... ...muestra por un lado sus fotografías de Manhattan... ...y por otro las instantáneas recogidas por cámaras de seguridad... ...una contraposición entre la foto humana... ...que registra el espacio vivencial... ...y las imágenes automáticas de las cámaras de seguridad. En acción de Arturo Ledesma recoge elementos de una performance, un proyecto en busca de la distorsión de la intervención del artista en el proceso de creación a través de generar propuestas sobre la ambigüedad del papel del artista o no en los procesos de creación de los proyectos expositivos. Y de ahí arcos del triunfo, puertas a ninguna parte de Aquilino Ramos, que invitan al espectador a pasar e interactuar con estos seis arcos de Forespan. Por último, Fernando de Dios apuesta porque lo haga usted mismo. Son diez, diez imágenes que si os fijáis bien os, recor os recordarán aquellas que vienen en los crucigramas, en los libros de los niños en los cuadernos y libros de los niños pequeños. Entonces se titula Hágalo usted mismo. La cuestión es, si quiere que aparezca una imagen, una, punto por punto, de forma consecutiva, todos los puntos que tenemos en cada imagen. Tenemos 10, en cada una unimos un punto y sale una imagen. Esa imagen la puede unir cualquiera, sobre todo los niños. Y esa sería una forma de crear una imagen, pero sin la participación activa y directa del artista. Una exposición que hasta el 13 de mayo pueden ver en el Palacio de la Lóndiga de la capital zamorana.
El ciclo Sonoridades de Burgos está dedicado a las nuevas músicas y el encargado de abrir este apartado será Carlos Núñez, presentando su último trabajo, Alborada do Brasil, que para muchos es su mejor disco. Carlos Núñez se pasó el año 2008 cruzando el Atlántico, yendo y volviendo de Brasil. En total han pasado 120 días en este país grabando su nuevo disco, filmando una película y ofreciendo 100 conciertos por todo el mundo. Unos 100 invitados participan en el disco, entre los que se encuentran algunos de los mejores cantantes e instrumentistas brasileños de la actualidad y, por supuesto, grandes percusionistas y escuelas de samba. Las grabaciones se realizaron en históricos estudios de Copacabana, en Río de Janeiro, y es que el primer instrumento europeo del que hay constancia en Brasil es nada menos que la gaita, su amiga inseparable. Además de Carlos Núñez, considerado el mejor gaitista del mundo, otras fechas con músicas distintas. El israelí Mor Karbasi y la palestina Miraband, también el grupo 17 Hippies, el espectáculo infantil Flamenco Kid y más conciertos de los que os daremos cumplida cuenta aquí, en Hoy en Escena. El propio Alejandro Sanz dice que ya no se mide a un artista por el número de discos vendidos, sino por sus directos. Pues eso, el compositor y cantante madrileño nos ofrecerá mañana en la Feria de Muestras de Valladolid sus canciones de siempre, junto con su último trabajo. Uno de los grandes conciertos del año en la comunidad se celebra mañana en Valladolid. El cantante Alejandro Sanz ha elegido la ciudad para hacer una parada en la gira española de Paraíso Express, con la que recalará durante los meses de mayo y junio en España y que volverá en agosto tras una serie de conciertos en Estados Unidos. El cantante va a presentar en Valladolid un gran espectáculo, ya que fuera de lo musical contiene muchas sorpresas, con un escenario dinámico y tecnología 3D. Además, hace pocos días y con motivo de la gira, ha salido a la calle una edición especial del disco con algunos regalos. El concierto, que se celebra en el recinto de la Feria de Valladolid, comienza a las 10 y media de la noche. Un fin de semana cargadito de actividades culturales y los conciertos, pues de ellos hablamos con más tiempo mañana en Hoy en Escena Música. Un adelanto, conoceremos las propuestas musicales que podremos escuchar en breve en el Festival de las Artes de Castilla y León. Besos, nos vemos.